Llegamos hasta la ciudad de Esquel con Jornada Play. Como siempre, nosotros buscando historias que contar, historias para compartir con ustedes. Y la de hoy, una historia muy especial que de alguna manera venimos siguiendo desde que pasó lo que pasó por allá un 24 de diciembre del 2017, donde todos los sueños, las proyecciones de un niño de tan solo 10 años llamado Lorenzo quedaron en un puente que está en diagonal a su casa, aquí, a muy pocos metros. Rocío Esteban es su mamá. Quiero agradecerte primero de, de corazón por, por abrirnos las puertas de tu casa. Se van a cumplir dos años de, de esta tragedia y, y necesitamos volver un poquito el tiempo atrás. Primero contar quién era Lorenzo, qué pasó, cómo ha cambiado la vida de ustedes después de esto que sucedió. Eh, la vida cambia, eh, yo creo que todos los días, eh, un poquito más. Eh, nos cuesta día a día, obviamente, asumir esa soledad, ese no escucharlo y, y todo, pero te acostumbras, te acostumbras a esa soledad y creo que es lo único que, que te consuela. Eh, también nos ayuda mucho el estar rodeado de gente que, que queremos que amigos, familia y eso te ayuda un montón a veces también encerrarnos en nuestra propia casa solitos los dos también eh, nos cuesta a veces entender por qué no lo vemos por qué uh -huh. no está, por qué a nosotros porque eso surge todos los días es todos los días lidiar con esas preguntas pero bueno, de a poco es como uh -huh. que tirás la toalla y decís, bueno, en esto sí, en esto no, sigo acá, sigo allá, con lo de las estrellas amarillas. O sea, eso es como que a mí me remonta mucho, uh -huh. pero a la vez me achaca un montón. ¿Judicialmente qué pasó con la causa? La persona que atropelló a, a Lorenzo, que venía eh, bajando, descendiendo hacia el puente en una moto, tenía 17 años en ese momento. Sí. De ese chico, mira, hablé tantas veces de ese pobre pibe. La verdad que le di la oportunidad un montón de veces de poder hablar. Uh -huh. Nunca las aprovechó. A veces me sorprendo porque digo, eh, ¿cómo yo tengo el valor de, de invitarlo a mi casa y poder hablar con él o que me escuche? Uh -huh. O yo poder escucharlo, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, qué es lo que hace. Eh, son sentimientos que ni yo a veces sí, me sí. los creo. Pero el pibe, la verdad, no lo vi nunca más. Pero él vive acá en el barrio. Él vive acá, sí, pero no me lo he cruzado ni en la calle. Uh -huh. O sea, no... Nada, nada, nada. La última vez que lo vi en la audiencia, eh, nunca más lo vi. ¿En las audiencias tampoco habló? En las audiencias habló, pidió disculpas. Uh -huh. Con respecto a que él no haya recibido condena, no, no... O sea, obviamente que a mí me duele. Porque hoy me pasó a mí y mañana le puede pasar a cualquier otra persona. Y seguir con este tipo de, de conductas de los menores de edad que, que andan por la vida como si nada. Vos no podés darle un vehículo a un pibe de 17 años sin carnet, sin ¿viste? documentación reglamentaria. que Es como darle un arma, o sea, para eso darle un revólver y que se caga un tiro solo. ¿Estarías dispuesto no a perdonarlo? <coughs> es que yo ya lo perdoné. Ya lo perdoné. De hecho, yo no tengo que... Pero, ¿cómo se perdona a alguien que le quitó la vida y los sueños a tu hijo? No sé. Se siente. Eso es lo que no entiendo de mí. Y paralelamente a esta lucha, a este pedido de justicia que, que, que has llevado durante todos estos casi 24 meses, te has integrado a esta fundación de Estrellas Amarillas, que está en muchos lugares de, del país... Eh, bueno, todo surgió también lo de la estrella porque se va un día el papá de Lorenzo me dice, mira, yo eh, quiero pintar una estrella amarilla de Lorenzo para Lorenzo en el puente cada fundación de cada provincia tiene obviamente sus leyes había que hacer una ordenanza eh, obviamente que el municipio se tenía que adherir uh -huh. empezamos con la ordenanza y después seguimos con lo del cartel y así, y así, y así y somos como un anexo de La Pampa ¿Cómo era Lorenzo? No, era súper dulce, súper dulce, era muy... No tenía vergüenza, <risa> se mandaba, o sea, hacía amigos enseguida, uh -huh. o sea, lo querían muchos, muchas personas. El día que hicimos la suelta de globos me di cuenta que... Que había, mu lo sí, 
que gente que yo no conocía y me decía, uh -huh. no, porque Lorenzo era amiguito de mi nieto, de mi sobrino, de mi tío, de mi amigo, de mi... Y empezaban, viste, con esas cosas que... Sí, bueno, gracias por venir, o sea, fue tremendo lo que, lo que vi ese día que dije, mi hijo era esto y creo que mucho más también. ¿Qué le dirías a, a la gente en el marco de, de, de toda esta lucha, de este trabajo de concientización que, que estás haciendo después de todo esto que, que te tocó vivir? Con respecto a lo que a mí me pasó de ser consciente, uno no sabe cuándo le va a pasar. Bueno, puedes estar atrás de una criatura la noche de Navidad y decís, no se te ocurra salir a la puerta porque puede venir un loco y te puede pasar a llevar. O sea, ¿qué vas a saber vos que te va a pasar eso? Sí, eh, esto de ser prudente y decir, bueno, mira, no vayas a la calle. ¿Cómo le explicás a una criatura que no te quiere a la calle? O sea, mi palabra favorita era, Lorenzo no andes en la calle. Y así fue, o sea, es la realidad. No podemos cambiar eso. Pero sí tratar de concientizar desde los más chiquitos a los más grandes, que esa es realmente la idea. Que salgas de la casa y que lo que no pueda salir de la casa salga de otro lado, pero buscar ese tipo de cosas. Rocío, te agradezco por haber charlado con nosotros. Eh, sé que estás en un proyecto muy importante de tu vida personal y de sí. corazón te deseo lo mejor también. Bueno, gracias. ¿Sí? Mucha fe que, que tienen gracias. que salir bien las cosas. Sí. Te deseo lo mejor. Gracias.